karibu mpenzi wa FBI eh, 255 ni channel ipenwa ambayo classic kwa inatuletea uchanganuzi tofauti tofauti kuhusu mambo ya forex lakini uh, pia uh, huwa inatuletea setup tofauti tofauti pamoja na signals za siku pamoja na za wiki lakini leo nilikuwa nime, nimewaletea kitu kimoja hapa ambacho kitatuonyesha ni namna gani ambayo unaweza uka trade boom na crash uh, ili uweze kujipatia uh, au kunufaika nayo kwa kirahisi ni mbinu au ni strategy ambayo itakusaidia wewe kuicontrol na kuimaster vizuri boom na crash na isiweze kukuletea shida pale unapoingia katika market sasa kabla sijaanza ningependa usubscribe, ulike au una comment na ushare kwa watu tofauti tofauti ili wa, watu wengine wapate kunufaika na, na hiki ambacho tutaenda kujifunza hapa leo. Sasa mimi naitwa FBI na ndiye ninayekuletea uchanganuzi wa strategy hii. A, inatakiwa uwe na vitu vifuatavyo wakati wa kuisoma hii strategy. Katika chati yako cha kwanza inatakiwa uset uh, 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 BBM uweke BBM A katika 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 hiyo chati yako na cha pili uweke kitu ambacho kinaitwa commodity channel index commodity channel index commodity channel index ndio hii tunayoiona hapa katika chati yetu hapa chini alafu BBM ndio hii tunayoiona kwamba kuna uh, mistari hii tunayoiona hii meusi hii hi ni BBM Arafu, kitu cha tatu ambacho ni cha muhimu inatakia useti ema ya hamsini ambayo ema ya hamsini itakuwa ni ek, exponential exponential ema ambayo ni ema ya mauro ambayo tumezoea kuzitumia sasa ukiwa na hivyo vitu unakuwa tayari umeshakamilisha katika zile setting za vile vitu ambavyo vinatakiwa sasa ukishakuwa navyo hivyo umeshakuwa na uh, umeshakuwa na hii Uh, commodity uh, channel index ambayo tunaita ni sisi ero 14 ndio tunaiita hivyo alafu ukawa na uh, uh, BBM Boringa Bands uh, uh, Boringa Bands Cent Moving Average Moving Average tunaiongea hapa ni ya msini ndio itakatuwezesha kutumia katika hii strategy sasa kitu ambacho nakifanya ni kitu kifuatacho kitu cha kwanza kabla hujafanya kitu chochote lazima uji uiangalie chati yako katika one hour inafanyaje trend yako katika one hour inafanyaje kumbuka hapa nataka ni, nielezee hata kwa wale ambao wanamtaji mdogo waweze ku trade hii boom and crash na ukiwa na mtaji hata wa dola kumi utaweza kuimaster vizuri na kukuukuza mtaji wako pasipokuwa na shida yoyote. Sasa unafanaje unafanyaje ili uweze ku trade hii boom na crash? Nifuatilie kwa kina ili tuweze kuelewana pamoja. Na usiponielewa basi utaweka kwenye comment hapo, utauliza chochote au utaongezea chochote ambacho nakiona wewe unakielewa na hapa sijakielezea. Ili tuende tuelewane wote ili wote tuweze ku chochote katika hii biashara ya forex. Sasa hapa inatakiwa uje uangalie kwanza kwenye waniawa chati yako imekaaje. Je ni e, downward trend au ni upward trend? Hicho cha kwanza. Kitu cha pili tutaenda kuangalia kwenye time frame ndogo kabisa chati yangu imekaaje. Ambapo time frame ndogo ya one minute tutatumia one minute katika kufanya entry. Tutaenda kuingilia kwenye one minute ndio tunakoenda kuingilia kwenye kuweka order tutaenda kuweka huko sasa hapa kitu ambacho natakiwa kiangalie tunasema naomba unifuatilie vizuri katika huu msemo tunasema hivi tunapokuwa tuna trade crash and boom tunasema crash tuna avoid sana katika kumseli laza za ni buying manake inatakiwa umbai crash kuliko kumseli yana nakuwa ni hatari sana katika kumseli manake unakuwa kwenye riski kubwa sana ukiwa unataka kumseli kuliko kumbai mtu ambaye anambai crash anakuwa ana opportunity kubwa sana ya kutengeneza hera na mtu ambaye anaweza akaruzi haraka sana ni yule ambaye anamseli crash lakini je unatakiwa umbai crash wakati gani inatakiwa uangalie kwanza kama a, kwenye time frame ya wani au ana setup ya kubai ndipo utakapofanya maamuzi ya kwenda kumbai. Utambai kwa namna gani? 
kwa namna kama ifuatavyo. Kwa mfano, leo tunakuja kumwangalia crush wetu amekaa hivi. Nikitaka kumchora kwenye kwenye wanyawa na kuja kumwangalia hivi kwamba amekaa katika namna hii. Nachora trend line zangu hapa. Nakuja kumwangalia kuna trend line tuna, tunaona kabisa kwamba tunaweza tukazikalisha hapa. Uh, trend line zetu tunaweza tukazikalisha katika huu mfumo. Naangalia hizo peaks na kuja kuchora trend line za namna hii na kuja kuona kwamba hapa kuna trend line za namna fulani kwamba naweza nikachora trend line zangu hapa kisha nikishachora hiyo hapo naweza nikachora trend line yangu nyingine hapa uh, na nikachora trend line nyingine maeneo haya sorry hii trend line naweza ka attach katika maeneo haya hapa Uh, inaweza ikajiatachi ika hapo ili nijue kwamba ninachokifanya ni nini lazima nijue kwanza manake trend line zangu zinaweza zikaa zimekaa hivi uh, trend line zangu kwamba trend line zangu zinakuja hapo kwamba ninakuja kumuona kwamba yupo katika downward trend lakini ana a, a, huyu nikitaka kumwangalia sasa crash yupo amekaaje hapa kwamba je ana probability ya kugeuka kwamba anaweza akawa naenda sasa kwenye kubai au ataendelea kuseli sasa nakuja kumwangalia ameshakalia mara tatu hii zone maana hapa kuna support zone ambayo ni zone hii hapa hii zone hapa chini kwamba alikuja mara ya kwanza akaishia aka hapa mara ya pili akaishia hapa hapa mara ya pili akaishia ukingo ule ule ingawa hakuigusa kabisa ile support yetu sasa kitu kinachokuja hapa manake na kuja kuangalia kwamba hapa atafanya nini je atatoka na kama atatoka hapa manake atakuwa na probability ya kwamba tayari safari ya kuseli atakuwa amemaliza manake ataanza kwenye kubai lakini katika time frame ya wani awa sasa kitu ambacho ninashakifanya hapa manake sasa akishanibadilishia trend kwamba ataanza kubai sasa kitu ambacho na, na, nataka ni, ni, ambacho nataka kifanyia maamuzi ambacho nitakiwa nikifanyie maamuzi sasa na kuja kuangalia vitu vifuatavyo na kuja kwenye time frame ashumu sasa tunashumu kwamba hapa let us assume kwamba hapa ana buy sasa kama nimeikuta time frame yangu hapa kwenye wani yao ana buy nimeikuta setup ya kubai sasa inatakiwa maamuzi ukayafanyie kwenye time frame ya wani minute sasa kwenye wani minute utaenda kuangalia vitu vifuatavyo ili uweze kupata kufanya maamuzi yaliyo sahihi unakuja kwenye wani minute hapa kwenye wani minute unakuja kuangalia vitu vifuatavyo kitu cha kwanza lazima udiri na hii tunaita commodity channel index ambacho commodity channel index yenyewe ndo hii hapa setting zake ina negative mia moja, ina negative mia moja na positive mia moja. sasa kitu ambacho tunatakiwa kuangalia hapa maana kutacheza na BBM utacheza na, na, na uh, uh, CCL ambayo ni commodity channel index alafu utakuja ku, kuangalia kucheza na hii ema ya ngapi ya hamsini ambayo ema ya hamsini ndo hii ya ya ya, ya, ya njano hii hii ya njano hii alafu ndipo utakapokuja hizi ndio zitakazokuja kukupa maamuzi sasa kwamba hapa ni sehemu sahihi ya kubai na unaweza ukaingia hapo isikupe hata negative ukaingia moja kwa moja ikawa inaenda kwenye blue sasa hapo manake unakuwa haupo kwenye riski yoyote ile pale sasa kitu ambacho tunakifanya kwa mfano kama hapo unakuja kuangalia hapo Tuna, tunaangalia BBM tunaangalia uh, 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 CCL ambayo ni commodity channel index alafu tunaangalia na EMA ya msini. kitu cha kwanza lazima uh, unapoamua kubai lazima market iwe juu ya EMA ya hamsini ambayo hii EMA ya njano hii EMA ya njano hii market iwe juu yake market ikiwa juu yake ndipo unapoamua kubai hiyo ni kigezo cha kwanza Kigezo cha pili lazima hiyo market iwe imegusa BBM ya chini. Hapa tuna aina tatu za BBM. Ingawa hapa zitakuwa zinaonekana uh, uh, zitakuwa zinaonekana mbili ambayo itaonekana hii ya chini ambayo ni tunaita, tunaita lower BB, alafu hii tunaita ni upper BB. Kuna middle BB ambayo inatembea exactly na hii ema ya ya, ya, ya 20 moving average ya 20 hii ambayo naiona ni nyekundu. Iyo ema inatembea exactly na mid BB. 
sasa hapo utaiona na kwa sababu imezuiwa na hii ema ya ya ya, ya, ya 20 ambayo ni ema nyekundu hii red ema hii hapa ema ya 20 sasa kitu ambacho natakiwa kifanye hapa ni kitu kifuatacho sasa ili uingie kwenye market inatakiwa hakikisha kwanza moja ema hii ya msini hii ya msini ambayo ni expo, exponential ema ipo eh, eh, yenyewe ipo chini rough market ipo juu hapo ndipo unaweza kufanya maamuzi hiyo ni ni, ni, ni nani ya kwanza ni kigezo cha kwanza kigezo cha pili unahakikisha kwamba ile market imesha ipo chini yani imeshagusa kwenye lower bb imeshagusa kwenye either ipo chini ya ema ya ya, 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 ya lower bb ipo chini ipo chini ya lower bb au imeshaigusa ile lower bb kwamba vimegusana kwa mfano kama hapa tunaona market hii market hii hapa lakini ilitoka hadi nje ya lower bb hapa lakini tunakuja kuangalia ile tunayoita ccl ambayo tunaita tuna, tuna, tuna ni, ni, ni uh, commodity channel index ipo kwenye negative moja kwa hiyo nikiangalia hapa ilivokaa alafu kwenye wani hawa nilishaona kwamba ile setup ni ya kubai manake nikiingia hapa manake ninakuwa nipo kwenye safe zaidi manake ukitaka kuangalia kwa mfano kama mtu ameingia kwa mfano kuna watu ambao huwa wana trade kwamba hizi candlestick ndogo ndogo hizi hizi ndogo hizi kwamba mtu anaweza akaingia katika candlestick angalau tano hizi ndogo ndogo hizi akawa ametengeneza angalau dora tano au dora ine au dora sita inategemea ametengeneza root size ameingia na root size yangapi hasa akiingia na hii root size E, hapa akawa aka, aka, na, na, na ni hizi akatembea na hizi hizi candlestick ndogo tiki ndogo hizi labda tano anakuwa tayari ameshatengeneza faida kiasi fulani hapo anakuwa anakuza mtaji eh, eh, mdogo lakini wale wenye mtaji mkubwa akiingia hapa manake anao uwezo wa kuhold kwamba itafika sehemu fulani uh, eh, kwamba akiingia hapo manake anakuwa hayupo kwenye riski kabisa manaka amejitengenezea maeneo ambayo opportunity yake kuingia kwenye red ni ngumu manaka ameingia katika sehemu salama zaidi hiyo tunaiangalia kwamba ni entry yetu ambayo inatakiwa tuifanye sasa unakuja kuangalia pia kuna entry ya namna hii sasa unakuja kuangalia kwamba mtu ambaye ameingia katika maeneo haya manake hawezi mpaka hadi market inafanya hivi na inarudi ina napiga spike za namna hii manake huyu mtu bado hawezi akawa kwenye red hajaingia kwenye red kwa, kwa nini kwa sababu aliingia katika sehemu ambazo ni nzuri zaidi sasa unakuja kuangalia kwamba tena ilipofika huko ikapiga spike ambayo ni ndefu lakini aliyeingilia alie hapa bado hayupo kwenye red hiyo e, 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 tunaita e, ndo strategy ambayo nilitaka kila siku nifundishe ni kwa kila mmoja aielewe ambayo itakufanya zaidi utengeneze hela kiurahisi kuliko ambavyo wanafahamu sasa Ashumu sasa tunaposema kwamba uh, tunapokuwa tunasema umebai. Sasa tunasema kwa nini hatubai ke, e, clash? Kwa nini hatubai clash na tuna, kwa, ni, kwa nini hatuseli clash? Unaweza kaingia katika kumseli katika mazingira haya. Ukaingia katika kumseli mazingira haya. Yaani hapa ninachotaka nataka ni kuelezea kwa nini hatumseli clash ila tuna opportunity kubwa ya kwenye kumbai. Unaweza kufanya entry yako mazingira kama haya. Akikuacha anakuwa amekuacha moja kwa moja. Kuja kukukuta katika hapo kukutoa kwenye red, kwenye, kwenye negative inakuchukua ina muda na itakusumbua sana. Au either unaweza kachoma kabisa account yako. Sasa kitu kinachofanyika hapa angalia kwa mfano kama mtu ambaye alikuwa ameseli mazingira haya. Manake muda wote huu atakuwa bado yupo kwenye yupo muda wote huu yupo kwenye red. Sasa mpaka ije itoke na kule imeshatengeneza setup ya kubai manake huku inaweza isirudi chini kabisa huku. Manake huyu mtu anakuwa imeshamwacha kabisa. Lakini market ambapo inakuwa inapanda na hizi tiki ndogo ndogo inakuwa ina uafadhali mkubwa au ina unafuu mkubwa kuliko yule ambaye anaweza kuiseli. Kwa tunasema clash tuna opportunity kubwa ya kumbai kuliko kuseli. Na boom tuna opportunity kubwa ya kumseli kuliko kubai. Kwa hiyo kumbe unaweza ukawa unamsell eh, unamsell boom lakini unambai clash. 
Kwa kumbe tunamsaidi boom na clash tunakuwa tunambai. Tunaangalia hizo opportunity mbili lakini kwa wale ambao wana mtaji mdogo. Kama una mtaji mkubwa pia unaweza ukatumia ukabai na kuseli inategemea na entry uliyoipata na entry pia unaweza na, na, na wewe ukaja kufanyia kwenye time frame mdogo ya one minute ambayo inapunguza au inatoa kabisa risk ambayo unaweza kaingia tu hapo hapo na ikakupa blue muda huo huo. Hiyo ndio uh, uh, strategy yetu kwa kwa leo ambayo nilitaka ni, ni kila mmoja ajue na ajifunze ili tu anapoingia katika market aweze kutengeneza kitu chochote. Tupo katika utengenezaji wa wa wa, wa hela ndio maana tupo katika uh, hii biashara ya forex. Na imani hapo nimeeleweka vizuri na ukifuatilia huku utapata kitu kile kile. Kwa mfano mtu ambaye ameingilia hapa anakuwa yupo katika opportunity uh, nzuri. Kwanza moja ipo katika roa bibi. Bibi ya chini kabisa imeshagusa. Arafu anaisubiria hapa market inapanda inakuja kuvunja ile ema ya msini na kuwa ipo juu. Ipo juu ya ile ema ya msini ambayo tulikuwa tunaiongelea. Arafu cha tatu manake hii ema ipo katika uh, uh, commodity uh, channel index ya uh, uh, kwenye negative ya moja Kwa huyo mtu anakuwa yupo safe zaidi. Hicho kitu ni kitu kizuri na kimeleta faida kwa watu wengi na wewe ukikitumia pia kinaweza kikakusaidia au unaweza kaimprove zaidi kwa kadri utakavyoona ili uweze kutengeneza hela cha msingi katika biashara ya forex fanya kile kitu ambacho una uwezo wa kukifanya na ukakifanya unaweza ukatohoa kutoka kwa mtu mwingine lakini ukakiboresha zaidi kikakuletea faida hilo ndilo nilotaka kulifundisha kwa leo Asante sana kwa kunisikiliza na niwatakie trading njema na mpate kusoma zaidi na mpate kutengeneza hela zaidi. Mungu awasaidie sana. Subscribe, like, share ili iwafikie watu wengi zaidi. FBI team na washukuru sana na wapongezeni kwa kazi nzuri mnayoifanya. Umoja ni nguvu na tuzidi kuendelea mbele hivyo hivyo kila siku. Asante sana na niwatakie trading njema.